아시아 서남부 히말라야 산맥 동부에 있는 부탄의 정식 명칭은 부탄 왕국으로 인도와 중국 사이에 있는 히말라야 산맥에 위치합니다. 이번 영상에서는 행복지수 1위로도 유명했던 부탄이 조사 방법에 따라 크게 차이가 나기도 하는 현상에 대해 다루어 볼까 하는데요. 매년 유엔의 산하 자문기구인 지속가능 발전해법 네트워크 SDSN에서는 세계 행복지수를 조사하여 발표합니다. 2019년 세계 행복 보고서에 따르면 전 세계 국가들 중 가장 행복한 나라는 북유럽의 복지국가 핀란드였고 한국은 54위를 기록했습니다. SDSN은 1인당 국내 총생산과 사회적 지원, 기대수명, 사회적 자유와 관용, 부정부패 정도 등을 측정하여 각 국가의 행복지수를 산출하는데요. 한때 국민들의 행복지수 세계 1위로 유명했던 부탄은 SDSN에서는 1위가 아니었습니다. 1위는 핀란드, 10위는 호주, 20위는 체코, 한창을 내려가서 부탄은 95위에 머물렀는데요. 부탄에서는 과연 무슨 일이 있었던 걸까요? 2017년에 실시한 어느 한 인터뷰에서 부탄의 행복 정책을 담당하는 관료가 한 말이 있었습니다. 부탄은 동남아 국가에 비하더라도 특별히 행복하지는 않지만 다만 다른 나라에 비해 정책적으로 국민 행복 증진을 위해 노력하는 나라인 것은 분명하다. 실제로 2019년 발표된 행복지수에 따르면 최상위권은 대부분 북유럽의 핀란드, 덴마크, 노르웨이 등이 휩쓸었고 아시아에서는 대만이 25위로 순위가 가장 높았으며 싱가포르가 34위, 태국이 52위로 그 뒤를 나타내고 있습니다. 부탄은 유엔에서 발표하는 세계 행복지수에서 1위를 차지한 적은 지금까지 단한 번도 없었지만 전 세계적으로 가장 행복한 나라 혹은 행복의 나라의 원적격으로 알려져 있는데요. 그 이유는 2010년 영국의 민간 싱크탱크인 신경제재단 NEF 행복도 조사에서 1위를 차지했기 때문입니다. 신경제재단 NEF에서는 2006년부터 지구촌 행복지수라는 것을 조사해서 발표하고 있는데요. 지구촌 행복지수는 국내 총생산 GDP가 정작 국민들의 행복도를 측정하는 데는 적절하지 않다는 의견을 반영하여 사람들의 행복지표, 환경오염지표, 기대지수 등을 기준으로 세계 각국의 행복지수를 조사하는 방식입니다. 그 당시 부탄의 1인당 GDP는 2000달러 수준이었지만 이러한 기준으로 당당히 2010년 1위를 차지했던 거죠. 히말라야 산맥 근처, 대한민국의 절반에 해당하는 면적에 75만 명의 인구가 살고 있는 작은 나라 부탄은 국민소득이 3000달러도 넘지 않는 빈국이지만 국민의 97%가 자신은 행복하다라고 믿는 행복의 나라로 알려져 있습니다. 중국과 인도라는 거대한 대국 사이에 위치한 작은 나라 부탄이 세계인들의 주목을 받기 시작한 것은 그리 오래되지 않았는데요. 부탄의 처음 라디오가 개통된 것이 1973년이고 TV와 인터넷이 보급되어 세상과 소통하기 시작한 것은 불과 20년밖에 되지 않았습니다. 부탄 국영 항공사인 드루크 항공을 통해 외국인이 처음 부탄에 들어온 것이 1983년이었고 1991년부터 본격적으로 자유롭게 부탄 관광을 할수 있게 되었죠. 히말라야의 깊은 산소, 깨끗한 자연에 둘러싸여 가난하지만 그들만의 독특한 문화와 전통을 보존하면서 평화롭게 살고 있는 부탄 사람들의 모습은 극심한 경쟁과 무한 이기주의에 지친 전 세계 사람들에게 선망의 대상인 동시에 위로가 되기도 했습니다. 많은 이들에게 부탄은 가난하지만 행복한 나라였죠. 부탄 정부가 추진하는 나라의 국정지표는 국내 총생산 GDP가 아닌 국민 총행복 GNH로 이는 세계에서 유일한 국정지표이기도 합니다. 국민 총행복지수 GNH는 부탄이 1970년대에 만들어낸 부탄만의 독특한 행복 개념이라 할수 있는데요. 1972년 파이낸셜 타임즈의 영국 기자가 당시 부탄의 왕이었던 지미 신계 왕축과의 인터뷰에서 처음으로 만들어낸 용어인데 그 당시 신계 왕축 부탄 왕은 국내 총 행복지수가 국내 총 생산보다 더 중요하다고 라 말했습니다. 부탄은 이전부터 행복에 유난히 관심이 많았는데요. 1729년에 만들어진 부탄 왕국의 법전에는 백성을 행복하게 만들지 못하는 정부는 존재 이유가 없다고 라 쓰여 있다고 합니다. 부탄을 행복의 나라로 만들기 위한 노력 중 하나로 부탄의 4대 국왕이었던 신계 왕축 국왕은 
부탄만의 행복 측정 지수인 국민총행복지수를 개발한 것이죠. 부탄에서는 국민총행복지수만을 전담하는 정부 부서를 따로 개설하여 부탄에서 실시하는 모든 정책에 실질적으로 반영하고 있다는 점이 가장 큰 특징이라 할수 있습니다. 물론 부탄 국왕이 개발해낸 GNH가 UN의 산하기관인 SDSN보다 더 정확한 행복지수를 의미하는 건 아닌데요. 부탄이 말하는 행복의 기준과 UN에서 추구하는 삶의 질 향상 중 어떤 것을 선호하느냐는 사람마다 다르다고 할수 있습니다. 제 개인적으로는 물질의 풍요와 문명의 편리함에 대해 만족도가 높기 때문에 부탄의 GNH보다 현대문명의 발전을 선호하지만 이번 영상에서는 부탄이 말하는 행복지수 GNH에 대해서 정리를 해보고자 하는 점을 참고해주세요. 부탄을 표현한 말 중에 이런 말이 있습니다. 부탄에는 불행한 사람이 없다. 아직 행복하지 않은 사람이 있을 뿐이다. 부탄은 국민들을 행복한 사람과 아직 행복하지 않은 사람으로 구분하여 아직 행복하지 않은 사람을 행복한 사람으로 만들기 위한 정책을 집중적으로 추진해 왔는데요. 부탄의 연구원들은 시민들의 행복도 측정을 위해 2006년부터 시범 GNH 조사를 시작해 여러 차례에 걸쳐 전체 인구의 약 1%에 해당하는 7,153명의 표본을 선별해 최대 5시간씩 심층 인터뷰를 진행했습니다. 부탄 정부는 이 조사를 위해 60명의 조사 요원을 뽑아 훈련을 받게 한후 10개월에 걸쳐 전국의 깊은 오지까지 빠짐없이 조사를 실시했는데요. 또한 5시간씩 조사에 응하는 사람에게는 하루 최저임금에 준하는 사례비를 지불했다고 하니 부탄 정부가 GNH 조사에 열을 올렸다는 것을 알수 있는 대목이기도 합니다. 설문 항목은 크게 네가지로 나뉘는데 지속가능하고 공평한 사회경제발전, 문화보존과 증진, 생태계보존과 투명한 정부 운영에 대한 평가가 항목 기준이죠. 또한 더 심층적으로는 생활수준과 교육, 건강과 같은 객관적인 지표, 그리고 문화적인 다양성, 심리적 웰빙, 균형 잡힌 시간 활용 등과 같은 주관적으로 느끼는 만족도를 포함하는 9개의 지표에 대한 조사도 함께 실시합니다. 이렇게 총 4개의 항목의 9개의 지표, 124개의 변수에 대한 만족도를 수치화시켜 취합한 설문조사 결과를 만드는데요. 그리고 이렇게 만들어진 최종 설문조사 결과를 기반으로 국민총행복지수위원회가 각각의 지표들에 대한 평가를 내리고 평균보다 좋지 못한 점수를 받은 지표들에 대해서는 현 정부가 실시하고 있는 정책이 불완전하다고 평가하여 해당 정책의 약점을 보완하고 방향성을 제고하여 다시 만드는 것이죠. 부탄의 근대사를 살펴보면 부탄은 1907년 통일왕국을 수립한 이후 100년 동안 국왕이 모든 것을 결정하는 절대 군주국이었습니다. 하지만 부탄의 4대 국왕이었던 지미 신계 왕축 국왕은 한 사람이 나라의 운명을 결정하는 것은 매우 위험한 일이므로 국가는 국민들이 자신들의 힘으로 만들어가는 것이 가장 좋다는 신념으로 절대 군주제를 폐지하고 입헌 군주제로 전환하는 헌법의 초안을 마련했죠. 그리고 민주화로의 원활한 이행을 위해 2006년 51세의 나이에 스스로 왕위를 아들에게 물려주었고 5대 왕으로 즉위한 아들은 아버지의 뜻을 이어 2008년 양원제를 기초로 한새 헌법을 제정하여 공표했습니다. 부탄은 역사상 처음으로 혁명이나 전쟁 없이 국왕 스스로의 결정에 의해 절대 군주국에서 입헌 군주국으로 전환한 선례이기도 한데요. 오히려 절대 왕정에 익숙했던 부탄 국민들은 절대 군주제의 폐지와 왕의 선위에 대해 두려움을 느끼고 반대하였으나 국왕 스스로 국민들을 설득한 것으로도 유명합니다. 이에 부탄의 왕은 군림하지만 통치하지 않고 정년이 65세가 되면 왕위를 반드시 후계자에게 양위해야 한다고 명시되기도 했죠. 부탄은 현대사회에 들어서 짧은 기간 동안 민주화와 경제발전을 달성한 나라입니다. 1960년대의 부탄은 400여 년 전인 1500년대와 크게 다르지 않았다고 하는데요. 자동차 도로는 전혀 없었고 국민 대부분은 글자를 읽을 줄 모르는 문맹이었습니다. 국가의 의사가 단두 명밖에 없었으며 국민의 평균 수명은 38세, 국민소득은 51달러로 최빈국 수준이었죠. 하지만 현재 부탄은 전혀 다른 나라가 되었습니다. 여전히 1인당 국민소득은 3000달러가 못되는 후진국이긴 하지만 국민들의 삶의 질은 몰라볼 정도로 향상되었죠. 국가에서는 교육과 의료에 신경을 쓰며 실력에 따라 고등교육에 대한 기회를 제공하고 있습니다. 또한 불과 60년 전만 하더라도 평균 수명이 40세였는데 반해 최근 들어서는 
의료 수준의 발달로 국민들의 기대 수명은 69세로 높아지기도 했죠. 2017년 한국을 방문한 부탄 생물 다양성 센터의 린첸 도루미 감독관은 제주도 한라산을 찾은 뒤 수많은 관광객이 제주도 방문을 하는데도 국립공원을 잘 관리하고 있는 점에 대해 감탄하며 돌아갔다고 합니다. 이처럼 생태계에 관심이 많은 부탄은 전 국토의 70% 이상이 숲으로 덮여 있고 국토의 51% 이상이 생태보호구역으로 동식물의 다양성이 잘 보존되고 있으며 전통문화의 계승과 발전 부분에서도 다른 나라의 모범 사례로도 꼽힙니다. 부탄의 지형을 살펴보면 인도와 맞닿은 남부지역은 아열대 숲이 울창하고 히말라야의 높은 산들이 질비한 북부지역은 고산지대로 7000m급 설산들이 빼곡한데요. 이러한 고도 차에 의해 빙하기와 간빙기가 닥쳐도 계곡과 고산지대로 숨어들 수 있는 피난처가 있었기 때문에 부탄에는 멸종을 피한 고대 생물들이 많이 남아있습니다. 지금까지 발견된 생물 종도 많이 있지만 아직까지 탐사가 이루어지지 않은 지역도 많이 남아있어 해마다 학계에 보고되지 않은 새로운 동식물 종이 발견되고 있기도 하죠. 사람의 접근이 불가능하거나 가지 못하도록 막아놓은 곳도 많기 때문에 앞으로도 부탄의 생물 다양성은 더욱 늘어날 것으로 전망되는데요. 이렇게 부탄의 자연과 동식물들이 그대로 보존될 수 있는 것은 자연을 지키는 내용의 헌법조항이 부탄에서는 잘 지켜지고 있기 때문이라고 합니다. 정부는 자연 자원을 보존하고 생태계 파괴를 막기 위해 국토의 60% 이상이 항상 숲으로 덮여 있도록 유지하고 있으며 국토의 절반을 국립공원, 자연보호구역, 야생동물보호구역으로 지정했죠. 이러한 노력과 보전은 결코 쉬운 일이 아니고 자연을 오랫동안 지키는 훌륭한 장점이 있지만 그 이면에는 꼭 사람들에게 이로운 부분만 주지만은 않았습니다. 무엇보다 부탄은 인구의 60%가 농업에 종사하는 농업국인데 국토의 절반가량이 국립공원의 형태로 묶여있다 보니 정작 농사를 지를 수 있는 농지가 턱없이 부족해진 상황이었죠. 하지만 그럼에도 불구하고 부탄 정부에서는 부탄에서 만든 행복지수 GNH 조사에서 부탄 국민들은 자연을 보존하면 더큰 행복감을 느낀다고 발표하고 있습니다. 부탄이 이처럼 그들만의 독특한 행복지수 조사를 통해 행복실험에 나선 지 이제 막 10년이 흘렀는데요. 10년 사이 부탄 사회에서도 많은 변화가 있었습니다. 왕이 통치에서 완전히 손을 뗀뒤 민주주의 정부가 들어섰고 국내 총생산 GDP는 지난 10년간 연평균 8%씩 성장했죠. 최근 들어서는 본격적으로 휴대전화와 인터넷이 허용되면서 그동안 세계로부터 고립되어 정보에 둔감했던 부탄의 많은 젊은이들이 스마트폰을 사용하는 등 개발의 물결 속에 있습니다. 이전까지만 하더라도 폐쇄적인 국가정책으로 인해 다른 세상에 대한 정보가 어두웠던 것에 반해 지금은 첨단기기의 편리함은 물론 선진국 국가들의 비약적인 발전상을 알게 된 것이죠. 눈높이가 높아진 청년들이 만족할 수 있는 일자리가 부족하여 청년 실업률이 10% 안팎으로 올랐습니다. 부탄에서 일자리를 구하지 못한 젊은이들은 해외로 나가는 비율이 높아지게 되었고 최악의 경우 약물 중독에 빠지기도 했죠. 또한 농지 부족으로 인해 농사를 할수 없게 된 인구들은 도시로 일자리를 찾으면 몰리면서 수도인 팀프의 인구가 급속히 증가했고 이에 따른 도시 문제 부작용도 적지 않습니다. 대표적으로는 교통체증과 생활 쓰레기 처리 문제 등이 심각한 수준이라고 하는데요. 소득 분배의 불평등 정도를 나타내는 진익에서도 소폭이긴 하지만 계속해서 오름세를 보이고 있습니다. 급격한 변화와 민주주의를 시행하는 부탄이긴 하지만 부탄에서는 아직도 대학 졸업자만 선거에 출마할 수 있다는 규제가 있는데요. 이로 인해 국가에서 공립학교 교육비는 무상으로 지원되어도 유명 사립학교에 보내려는 학부모들이 늘어나는 추세로 교육 격차가 커질 것이라는 전망을 보이고 있습니다. 환경적인 측면에서는 도로와 철도, 항공과 상하수도 등 기본적인 생활 인프라 수준이 세계적인 평균에 못 미치는 수준이라 아직까지 생활하는 데 불편함을 감수하고 있죠. 부탄에서는 국민의 75%가 티베트 불교를 믿는데 티베트 불교는 특히 유네론이 강해 현세의 가난과 불행 앞에서 만족을 강조하는 경향이 있습니다. 이러한 종교적인 배경으로 인해 부탄의 국민들이 현재 만족하고 있다고 생각하는 것은 실제 생활에서 비롯된 것이 아니라 내생의 행복을 위해 현재의 불행을 그저 참아내고 있는 것일지도 모른다는 의견도 있죠. 유엔에서 발표한 2019년 국가별 행복지수에서 부탄은 95위를 기록했습니다. 지난 10년 동안은 부탄에서 만들어낸 
국민총행복지수인 GNH를 통해 행복의 나라 1위를 유지하고 있다면 폐쇄국가에서 벗어난 지금부터가 본격적인 행복시험대에 오른 게 아닐까 싶은데요. 행복이란 사람에 따라 다르게 느끼는 감정이기 때문에 어떤 삶이 행복의 기준이라고는 할수 없습니다. 좋은 집에 산다고 해서 좋은 자동차를 가지고 있다고 해서 반드시 행복한 삶이라고는 할수 없죠. 다만 국가가 언론과 정보를 통제하며 물질적 풍요는 나쁜 것으로만 규정하고 국민들은 서로 질투하지 않고 모두 비슷한 수준의 가난함에 만족해야 하는 것만이 행복한 삶이라고 강요하는 것도 진정한 행복이라고는 할 수는 없을 것 같습니다. 오늘은 부탄에서 1970년대에 만들었던 국민총행복지수 GNH에 대해 다루어 보았는데요. 행복한 삶이란 것은 국가가 짜놓은 틀에 맞춰서 살아가는 것이 아닌 자신이 스스로 만들어 가야 하는 게 아닐까 싶네요. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내시길 바랍니다.